Hi, wir sind Valeria und Lukas aus Südtirol. Das Reisen ist unsere große Leidenschaft. In den letzten Jahren durften wir bereits viele Länder dieser Welt entdecken. Seit Oktober sind wir nun zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper auf einem Open-End-Trip unterwegs Richtung Osten. Bis jetzt führte uns diese Reise von Italien über den Balkan bis nach Griechenland, durch die Türkei und über den Süden Georgiens bis nach Armenien. In dieser Episode wandern wir auf den rund 3800 Meter hohen kleinen Aragaz, bummeln durch Armeniens Hauptstadt Jerewan und unternehmen eine abenteuerliche Offroad-Tour zu einem Wasserfall. Wir sind hier am Fuße des Mount Aragaz. Der Aragaz ist Armeniens höchster Berg. Ähm, heute machen wir eine kleine Wanderung und versuchen mal hier hinter mir auf diesen kleinen Aragaz hochzuwandern. Mount Aragaz ist mit rund 4090 Metern der höchste Berg Armeniens. Der kleine Aragaz ist rund 3890 Meter hoch. Die Wanderung auf den kleinen Aragaz ist nicht schwierig und auch für ungeübte Wanderer machbar. Die große Höhe sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Wie lange waren wir unterwegs? Fünf Stunden auch so. Fünf Stunden. Ja, jetzt sind die Beine schon ein bisschen Wackelpudding. Ja. Jetzt gehen wir gleich was kochen.
In einem Land voller mittelalterlicher Klöster sticht der römische Tempel von Garni heraus. Er stammt eigentlich aus dem ersten Jahrhundert, wurde jedoch von einem starken Erdbeben zerstört. In den 70er Jahren wurde er wieder aufgebaut und zählt heute zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten des Landes. Nur einen Steinwurf von Garni entfernt befindet sich die sogenannte Symphony of the Stones, eine Reihe von senkrecht aufragenden Basaltsäulen, die an eine große Orgel erinnern. Die Säulen entstanden einst durch vulkanische Aktivität und ziehen sich heute fast durch die gesamte Schlucht von Garni. Bereits im 4. Jahrhundert wurde der Grundstein für das Gekkart-Kloster gelegt. Die meisten noch verbliebenen Kapellen stammen jedoch aus dem 12. Jahrhundert. Das wunderschöne Gekkart-Kloster mit seinen teilweise in den Fels gehauenen halboffenen Höhlenräumen gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eine der beliebtesten Attraktionen des Landes. Wir sind hier am armenischen Genozidmonument, das ist da das Monument hinter uns. Das gehen wir uns jetzt gleich anschauen und danach werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter in die Stadt fahren. Yerevan ist die trubelige Hauptstadt und das wirtschaftliche Zentrum Armeniens. Hier leben rund eine Million Menschen. Das ist ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes. Yerevan ist eine Stadt der Kontraste, eine Stadt zwischen Tradition und Moderne. Zu den Stadthäusern aus Sowjetzeiten gesellen sich heute schicke Boutiquen und edle Bars. Freilichtmuseen, Kunsthandwerksmärkte und viele schattige Parks mit Wasserspielen laden zum Bummeln ein. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.